প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আসসালামু আলাইকুম আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো আজকে আমরা আবারো আরেকটি লাইভ ক্লাসে চলে আসলাম দেখতে দেখতে আজকে আমাদের লাইভ ক্লাসের 10 নম্বর ক্লাসে আমরা চলে এসেছি এবং তোমরা প্রথমে কমেন্ট করে একটু জানাও যে আমার কথাগুলো শোনা যাচ্ছে কিনা ধন্যবাদ তোমরা দীর্ঘ একটি যাত্রায় তোমরা আমার সাথে আছো যারা ইতিমধ্যে আমাদের ক্লিস্টোফেলের অনেক অংশ অনেকটুকুই আমরা পড়তে সক্ষম হয়েছি এবং এরপরেও যদি তোমাদের কোনো সমস্যা থাকে তাহলে আমাকে জানাবে আমি পরে চেষ্টা করব এগুলো সমাধান করে দেওয়ার জন্য আজকে আমরা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা অংশ নিয়ে আলোচনা করব তোমরা সরাসরি সেই পার্টে চলে যাই তোমরা জানো যে আমাদের ক্লিস্টোফেলের আজকে বেসিক পার্টের মতোই বাট এটা তোমার ল্যাঙ্গুয়েজ স্কিলের জন্য অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ তোমরা একটু কমেন্ট করে জানাবে যে আমার কথা শোনা যায় কি না এই বিষয়ে একটু জানাবে যে আমার কথা তোমরা শুনতে পাচ্ছ কিনা ঠিক মতো আমার কথা ঠিক মতো শোনা যায় কি না সেটা একটু জানাও তাহলে আমি ক্লাস শুরু করে দিতে দিচ্ছি দেখো আজকে এজিডিভের ক্লাসে আমি বলেছি অনেক কিছু শিখতে পারবে কারণ এটা আমাদের বেসিকের জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ পরীক্ষার জন্য ফর কম্পিটেটিভ এক্সামের জন্য অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ওকে তাহলে আমরা সরাসরি পড়াই চলে যাচ্ছি দেখো অ্যাজিটিভের আজকের আলোচনায় আমরা প্রথমেই যে জিনিসটি জানব এজিটিভের আলোচনা আজকে আমাদের এখান থেকে শুরু করছি যারা বই নাই তারা একটু বই পেজ নাম্বার বের করো ক্লিপ স্টোফেলের বইয়ের ওয়ান থার্টি ফোর নাম্বার পেজ যেটা আছে সেটা বের করো ওয়ান থার্টি ফোর ওয়ান থার্টি ফোর এটা বের করো তো প্রথমে আমরা যেটা আলোচনা করব আমি বলেছি আজকে এজিটিভ নিয়ে আলোচনা করব অ্যাজিটিভকে সাধারণত আমরা দুটি ক্যাটাগরিতে ভাগ করব অ্যাকর্ডিং টু এই ক্লিপ স্টোফেল অনুযায়ী আমরা দুটি বিভাগে ভাগ করব একটা হচ্ছে ডেসক্রিপটিভ অ্যাজেকটিভ এবং আর একটা হচ্ছে লিমিটিং অ্যাজেকটিভ এই লিমিটিং অ্যাজেটিভটাই আসলে মূলত তোমরা যেটা ডিটারমিনার বলো ইতিমধ্যে তোমরা এটার সাথে পরিচিত আছো এই আসলে ডিটারমিনারগুলোর কাজগুলোই হচ্ছে এটার অর্থকে লিমিটিং করে দেয়া লিমিটেড করে দেয়া এই জন্য এগুলোকে বলা হয় লিমিটিং অ্যাজেকটিভ তা আমরা দেখব সেগুলো কি ধরনের অ্যাজেটিভ তাহলে ডেসক্রিপটিভ অ্যাজেটিভ আর দোজ হু ডিসক্রাইব দ্য কালার সাইজ অর কোয়ালিটি অফ এ পারসন অর থিং সেটা হচ্ছে কাকে নাউন অর প্রোনাউনকে আর লিমিটিং অ্যাজেকটিভ প্লেস রেস্ট্রিকশনস অন দ্য ওয়ার্ডস দ্যাট ওয়ার্ডস দে মডিফাই কোয়ান্টিটি ডিস্টেন্স পজেশন আচ্ছা এর মধ্যে দিস আর দোজটা প্লুরাল এটা দরকার নেই এখানে দেখো লিস্টটা দেখলে তোমরা বুঝতে পারবে যে এটা একটা অ্যাজেকটিভ বিউটিফুল কিন্তু দেখো লিমিটিংগুলো হচ্ছে কার্ডিনাল নাম্বারগুলো যেমন ওয়ান টু থ্রি ফোর এগুলো কার্ডিনিং কার্ডিনাল নাম্বারগুলো কি তাহলে তোমরা বুঝতে পারছো এটা একটা কার্ডিনাল নাম্বার এবং এই নাম্বারগুলো অ্যাজেটিভ বাট সেগুলো হচ্ছে লিমিটিং অ্যাজেটিভ যেগুলোকে তোমরা আবার বলো হচ্ছে ডিটারমিনার দেন এরপরে দেখো লার্জ এটা একটা ডেসক্রিপটিভ অ্যাজেকটিভ কিন্তু অরিজিনাল নাম্বার দেখো ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড এগুলো হচ্ছে তোমার লিমিটিং মানে যেগুলোকে আমি আগেই বলেছি যেগুলো হচ্ছে তোমার ডিটারমিনারের অন্তর্ভুক্ত আর এখানে একটা কথা মনে রাখবে যে সকল ডিটারমিনারই অ্যাজেকটিভ কিন্তু সকল অ্যাজেকটিভ ডিটারমিনার নয় সকল ডিটারমিনার অ্যাজেকটিভ কিন্তু সকল অ্যাজেটিভ ডিটারমিনার নয় এটা মনে রাখবে যেমন রেড একটা অ্যাজেকটিভ কিন্তু পসেসিভ এগুলো হচ্ছে কোয়ান্টি তোমার পসেসিভ অ্যাজেকটিভ এগুলো লিমিটিং এর মধ্যে মানে ডিটারমিনার অন্তর্ভুক্ত তারপরে দেখো ইন্টারেস্টিং আছে ইম্পর্টেন্ট আছে কালারফুল আছে এগুলো সবগুলি হচ্ছে পিওর অ্যাজেকটিভ যেগুলো সরাসরি কোনো না কোনো নাউনের সম্পর্কে কথা বলছে বর্ণনা করছে কিন্তু এগুলো হচ্ছে লিমিট করে দিচ্ছে অর্থাৎ নাউনের অর্থটাকে লিমিট করে দিচ্ছে এগুলো অ্যাজেকটিভ কিন্তু তাদের ফাংশন আলাদা তাদের ফাংশন অনুযায়ী তাদেরকে নামকরণ করা হয়েছে লিমিটিং অথবা ডিটারমিনার যেমন আমরা আরেকটা জানি হচ্ছে ডেমোনস্ট্রেটিভ হতে পারে চারটি শব্দ আছে দিস দ্যাট দিস দোষ সিঙ্গুলার প্লুরাল চারটি শব্দ আছে এখানে কোয়ান্টিটি আছে যেগুলো দিয়ে তোমরা জানো এগুলোকে আমরা বলি কোয়ান্টিফায়ার যারা মডিফায়ার ক্লাস জানো ইন্টারমিডিয়েট পড়েছো তারা জানো কোয়ান্টিফায়ার ফিউ মেনি মাছ যারা ডিটারমিনার সম্পর্কে যারা দুর্বল তারা আমার ইউটিউব চ্যানেলে আরেকটা ভিডিও আছে এটা একটু দেখে নিবে 
দেন এর হচ্ছে আর্টিকেল তাহলে আর্টিকেল গুলো কি ডিটারমিনার মূলত আর্টিকেল গুলো ডিটারমিনার তাহলে আমরা জাস্ট একটা বেসিক ধারণা পেলাম এটার উপরে তাহলে দুই ধরনের এজিটি পেলাম আমরা ডেসক্রিপটিভ এবং লিমিটিং তো লিমিটিং গুলোই আমরা শিখেছি হচ্ছে ডিটারমিনার আর এখানে বলা হয়েছে লিমিটিং সো এটা দিয়ে ঘাবড়ানোর কিছু নেই শব্দ দিয়ে কোনো কিছু না ঠিক আছে তাহলে আমরা সেই বিষয়টা এখন আমরা দেখার চেষ্টা করব দেখো এখানে এরপরে যে জিনিসটা আমরা পাবো সেটা হচ্ছে দেখো এটা সিঙ্গুলার প্লোয়ারের বিষয় দিয়েছে এটা আমি আর এগুলোতে যাচ্ছি না এত বিস্তারিত বর্ণনায় তোমাদের দরকার নেই এরপরে হচ্ছে অ্যাডভার্ব সম্পর্কে আমরা একটু বেসিক কথা জেনে নেই দেখো আমরা একটু বেসিক বিষয়টা জেনে নিব একটু খেয়াল করো কি জানবো সেটা দেখো এটা হচ্ছে কি যে অ্যাডভার্স মডিফাই ভার্বস এক্সেপ্ট লিঙ্কিং ভার্বস দেখো লিঙ্কিং ভার্বস সেটা হচ্ছে এখানে আমরা যে জিনিসটি এখন পাবো সেটা হচ্ছে অ্যাডভার্ব সাধারণত ভার্বকে মডিফাই করে কিন্তু মনে রাখবে যে সে কখনো সাধারণত লিঙ্কিং ভার্বকে মডিফাই করে না তার মানে অ্যাডভার্ব সরাসরি কখনো কোনো লিঙ্কিং ভার্বকে মডিফাই করতে পারে না সাধারণত অ্যাজিডিভকে মডিফাই করতে পারে দেখো অ্যাডভার্ব সাধারণত অ্যাজিডিভকে মডিফাই করে ভার্বকে মডিফাই করে এবং আদার অ্যাডভার্ব অন্য অন্য অ্যাডভার্বগুলোকে মডিফাই করে যে দেখো এখানে বলা হচ্ছে আদার অ্যাডভার্ব many descriptive adjectives can be changed into adverbs adding ly ly যোগ করে তুমি adjective কে adverb করতে পারো যেমন ধরে নাও আমরা কি পাচ্ছি দেখো bright ঠিক আছে bright brightly careful carefully ঠিক আছে quiet uh, quietly এগুলো আমরা পেয়ে যাচ্ছি যাও এগুলো এগুলো তোমরা পারো আর কিছু আছে যে শব্দগুলো দেখো যে এই শব্দগুলো adverb এর পরে কঠিন আলোচনায় যাচ্ছি আমি Uh, the following words are also adverbs, so very almost, eglo, to, and adverb answer the question how. Shadhan, the how the question kore amra adverb pete pari. It is very important. Chatta question kore amra adverb pai. When, where, why, abong how. E chatta question shadhan to adverb pai erki. Okay. Tahole amra ek tu khyal kore dakhu ekhani kya achhe. John is reading carefully. Eje dakhu carefully. Eta modify korte je John porte ki bhabe porte. এবং এই এটা মডিফাই করছে আবার কাকে দেখো এই রিডিং কে মডিফাই করছে একইভাবে মারিয়া এলেনা স্পিক স্প্যানিশ ফ্লুয়েন্টলি হাউ ডাস শি স্পিক সে কিভাবে কথা বলে দেখো এই ফ্লুয়েন্টলি মডিফাই করছে কাকে এই স্পিক কে দেখো এই স্পিক কে একইভাবে দেখো রিতা ড্রাং টু মাচ কফি হাউ মাচ কফি ডিড শি ড্রাং হাউ মাচ এই যে টু ঠিক আছে এটাও সেম একই রকম একটা এটাও একটা অ্যাডভার্ব টু তাহলে আমরা এখানে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অ্যাডভার্ব কিভাবে মডিফাই করে আবার দেখো আই ডোন্ট প্লে টেনিস ভেরি ওয়েল একটু খেয়াল করে দেখো এখানে এই ভেরিটা মডিফাই করছে ওয়েলকে একটু আমরা বোঝার চেষ্টা করব। হ্যাঁ এই ভেরিটা মডিফাই করছে ওয়েলকে কিন্তু ওয়েল মডিফাই করছে কিন্তু প্লে কে এই যে মনে রাখবো ওয়েল মডিফাই করছে প্লে কে ওয়েল মডিফাই করছে প্লে কে কিন্তু ভেরি মডিফাই করছে ওয়েলকে এটা মনে রাখবা একইভাবে কেয়ারফুলি এই কেয়ারফুলি মডিফাই করছে রিভিউ কে তাহলে সাধারণত চারটা প্রশ্ন করে আমরা অ্যাডভার্ব পাবো হোয়েন হোয়ার হোয়াই এবং হাউ এই চারটা প্রশ্ন করে সাধারণত আমরা অ্যাডভার্ব পাবো আবারও বলছি হোয়েন হোয়ার হোয়াই এবং হাউ সাধারণত এই চারটি প্রশ্ন করে আমরা অ্যাডভার্ব পাবো এবার আমরা কতগুলো এক্সারসাইজে যাচ্ছি আমরা একটু কয়েকটা দুই তিনটা দেখাবো বাকিগুলো তোমরা বাসায় করে নিও সেটা হচ্ছে এখানে প্রথমেই আমরা যদি বলি দেখো প্লে এই প্লে হচ্ছে একটা ভার্ভ আর এই ভার্ভকে মডিফাই করবে কি দেখো এই যে দেখো এই যে ওয়েল তাহলে কেন কারণ গুড আর ওয়েলের মধ্যে একটা পার্থক্য আছে গুড আর ওয়েলের মধ্যে একটা পার্থক্য আছে তাহলে আমি একটু এভাবে লিখি তাহলে তোমাদের জন্য সহজ হবে এই যে দেখো এটা মডিফাই করছে প্লে কে ঠিক আছে এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে গুড হবে না কেন কারণ গুড একটা অ্যাজেকটিভ এখন এটা আমি একটু লিখে তোমাকে দেখাচ্ছি যে গুড হচ্ছে অ্যাজেকটিভ এখানে আমি যদি একটা জিনিস লিখি দেখো গুড মূলত গুড হচ্ছে একটা অ্যাজেকটিভ গুড হচ্ছে একটা অ্যাজেকটিভ কিন্তু ওয়েল হচ্ছে একটি অ্যাডভার্ব এটা একটু মনে রাখবে এটা ওয়েল হচ্ছে একটি অ্যাডভার্ব তাহলে গুড হচ্ছে অ্যাজেকটিভ ওয়েল হচ্ছে অ্যাডভার্ব এতটুকু নিয়ে আমাদের কোনো সমস্যা হওয়ার কথা নয় এটা হচ্ছে অ্যাজেকটিভ দেখো এটা অ্যাজেকটিভ এটা হচ্ছে অ্যাডভার্ব 
তাহলে অ্যাজিটিম কাকে মডিফাই করবে কোনো না কোনো নাউন প্রোনাউনকে মডিফাই করবে তার মানে গুড মডিফাই করবে নাউন বা প্রোনাউনকে আর ওয়েল মডিফাই করবে সাধারণত ভার বা অন্য আরেকটা অ্যাডভার্ব এরকম তাহলে আমরা এখানে যেটা পাবো সেটা হচ্ছে কিন্তু একটি জায়গা ওয়েল অ্যাজিটিভ হতে পারে এটা একটু লিখে নাও আই এম ওয়েল এই জায়গাটাতে ওয়েল কিন্তু অ্যাডভার্ব নয় এই স্বাস্থ্যগত ভালো এটা একটু লিখে নেবে এখানে এই ওয়েলটা হচ্ছে অ্যাজেকটিভ এই ওয়েলটা কিন্তু অ্যাডভার্ব নয় এটা একটু মনে রাখবে এটা হচ্ছে অ্যাজেকটিভ তাহলে এই ওয়েলটা হচ্ছে অ্যাজেকটিভ কারণ এই ওয়েলটা মডিফাই করছে কাকে দেখো এই আইকে আইকে মডিফাই করছে তাহলে একটি জায়গায় ওয়েল তোমার অ্যাজেটিভ হতে পারে সেটা হচ্ছে যখন ওয়েল স্বাস্থ্যগত ভালো বুঝাবে বা রিলেটেড টু হেলথ হবে যখন স্বাস্থ্যের সাথে বুঝাবে তখন সেটা অ্যাডভার্ভ হয়ে যাবে তাহলে এটা বুঝতে অ্যাজেটিভ হয়ে যাবে এটা বুঝতে পেরেছ আর এছাড়া মূলত গুড হচ্ছে অ্যাজেকটিভ আর ওয়েল হচ্ছে অ্যাডভার্ভ তাহলে মূলত গুড হচ্ছে অ্যাজেকটিভ ওয়েল হচ্ছে অ্যাডভার্ভ তাহলে আশা করি বুঝতে পেরেছ এই পয়েন্টটা তো সমস্যা হওয়ার কথা নয় এরপরে দেখো আমরা আবার একটু আমাদের ক্লাসে চলে যাচ্ছি দেখো তাহলে এখানে ওই ওই এখানে গুড হবে না কারণ প্লে কে মডিফাই করবে কে ওয়েল ঠিক আছে প্লে কে মডিফাই করবে হচ্ছে ওয়েল একইভাবে দ্যাট ইজ এন ইন্টেন্স নোভেল কেন এই নোভেলটা হচ্ছে নাউন তাহলে নাউনকে মডিফাই করবে অ্যাজেকটিভ তাহলে আমি ইন্টেন্সলি বলতে পারবো না কি বলতে হবে ইন্টেন্স একইভাবে দেখো শাইনিং এই শাইনিং এটা তাহলে একটা ভার্ব দ্য সান ইজ শাইনিং তাহলে ভার্বকে মডিফাই করবে অ্যাডভার্ব তাহলে সেটা কি হয়ে যাবে ব্রাইটলি ব্রাইটলি আমি কয়েকটা করাবো আরো দুইটা করাচ্ছি দেখো দ্য গার্ল স্পিক গ্যাফ ফ্রেন্স এই ফ্রেন্স হচ্ছে নাউন দেখো অবজেক্ট তাহলে এটা অ্যাজিটিভ হয়ে যাবে ফ্লুয়েন্ট ফ্রেন্স বলতে হবে ঠিক আছে ফ্লুয়েন্ট ফ্রেন্স বলতে হবে এখানে আর এখানে মনে রাখো যে দ্য বয় স্পিক স্পেনিশ এখানে হচ্ছে ভার্ব তাহলে এই এখানে হবে ফ্লুয়েন্টলি কেন কারণ এই ফ্লুয়েন্টলি মডিফাই করছে কাকে স্পিক কে আর এই ফ্লুয়েন্ট মডিফাই করছে কাকে দেখো এটা মডিফাই করছে ফ্রেন্স কে ঠিক আছে তাহলে এই জন্য এটা হচ্ছে অ্যাজেকটিভ কিন্তু এটা হয়ে গেল অ্যাডভার্ব এটা হয়ে গেল অ্যাডভার্ব তা আশা করি এটা নিয়ে আর কখনো তোমাদের সমস্যা হবে না যদি তোমরা এটা বুঝে থাকো তাহলে নাউন প্রণকে মডিফাই করবে হচ্ছে অ্যাজেকটিভ আর বাকি সবাইকে মডিফাই করবে হচ্ছে অ্যাডভার্ব এবার আমরা যাব যে অ্যাজেটিভকে আমরা কোথায় কোথায় পেতে পারি দেখো এখানে কিছু লিঙ্কিং ভার্ব লিস্ট দেয়া আছে সাধারণত অ্যাজেটিভের পরে তিনটি জায়গায় আমরা অ্যাজেটিভকে পাবো আমি আবারও দেখো আমার ইয়েতে যাচ্ছি অ্যাজেটিভকে আমরা তিনটি জায়গায় পাবো একটু খেয়াল করো অ্যাজেটিভকে একটা হচ্ছে অ্যাজেটিভ সাধারণত নাউনের আগে পাবো তাহলে অ্যাজেটিভ প্লাস আমি বলবো নাউন তাহলে একটা বিষয় হচ্ছে অ্যাজেটিভকে পাবো আমরা এখানে এক আমি যদি এটা নাম্বারিং করি দেখো এটা নাম্বারিং করি তাহলে একটা পাবো হচ্ছে কোথায় নাউনের আগে দুই নাম্বার আমরা আরেকটা পাবো হচ্ছে নাউনকে অ্যাজিডিভের অ্যাজিডিভকে আমরা নাউনের পরেও পেতে পারি না অ্যাজিডিভকে আমরা নাউনের পরেও পেতে পারি পরেও পেতে পারি সেটা একটু খেয়াল করো তাহলে এটার পরেও পেতে পারি দেন তিন নাম্বার তিন নাম্বার হচ্ছে লিঙ্কিং ভার্বের পরে ঠিক আছে লিঙ্কিং ভার প্লাস অ্যাজেকটিভ তাহলে লিঙ্কিং ভার্বের পরে অ্যাজেটিভ পাবো তাহলে টোটাল তিনটি জায়গায় অ্যাজেটিভ পাবো আমরা দেখো টোটাল তিনটি জায়গায় আমরা অ্যাজেটিভকে পাচ্ছি এখানে একটু খেয়াল করো তাহলে তিনটি জায়গায় আমরা অ্যাজেটিভকে পাচ্ছি আশা করি তোমরা এটা বুঝতে পেরেছ কারো সমস্যা হওয়ার কথা নয় এটা আচ্ছা কোন সমস্যা হচ্ছে কিনা একটু বলবে আচ্ছা এখন আশা করি তোমরা দেখতে পাচ্ছ একটু খেয়াল করে দেখো দেখা যাচ্ছে কিনা দেখো তোমরা একটু কমেন্ট করে জানাও কোন সমস্যা হচ্ছে মনে হচ্ছে নেটওয়ার্ক প্রবলেম
আচ্ছা এখন দেখতে পাচ্ছ কি না একটু জানাবে তো দেখো তো এখন দেখতে পাচ্ছ কি না আমার কথা শোনা যাচ্ছে কিনা একটু সেটাও বলো দেখো দেখো এখন শোনা যাচ্ছে কিনা একটু খেয়াল করো আচ্ছা তাহলে আমরা মনে হয় আবার লাইনটা ওকে হয়েছে সো আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ আজকে একটু নেটওয়ার্ক ডিস্টার্ব করছে সেই কারণে মনে হয় একটু প্রবলেম হচ্ছে তাহলে দেখো আমরা এজিডিপকে তিনটি জায়গায় পাবো একটা হচ্ছে নাউনের আগে পাচ্ছি একটা পাচ্ছি দেখো নাউনের আগে আরেকটা পাচ্ছি আমরা নাউনের পরে এবং আরেকটা পাবো হচ্ছে লিঙ্কিং ভার্বের পরে তিনটি জায়গায় আমরা এজিডিপকে পাবো আমরা একটু আবার ক্লিপসে চলে যাই তাহলে তোমরা বুঝতে পারবে জিনিসটি এখানে দেখো লিঙ্কিং ভার্বে কিছু লিস্ট দেওয়া হয়েছে এখানে লিঙ্কিং ভার্বে দেখো এখানে কিছু লিঙ্কিং ভার্বে লিস্ট দেওয়া হয়েছে যে স্পেশাল ক্যাটাগরি অফ ভার্বস কানেক্টস অর লিঙ্কস দ্য সাবজেক্ট উইথ দ্য সাবজেক্ট কমপ্লিমেন্ট লিঙ্কিং ভার্বে পরে যেটা বসে সেটাকে ইংলিশে বলা হয় সাবজেক্ট কমপ্লিমেন্ট সেটাকে বলা হয় সাবজেক্ট কমপ্লিমেন্ট আশা করি বুঝতে পেরেছো এটাকে বলা হয় সাবজেক্ট কমপ্লিমেন্ট আনলাইক মোস্ট ভার্বস দিস ডোন্ট শো অ্যাকশন এগুলো দ্বারা সাধারণত কাজ বুঝায় না দে মাস্ট বি মডিফাইড বাই অ্যাজেকটিভ নট অ্যাডভার্ব এদের পরে সাধারণত অ্যাজেটিভ বসবে অ্যাডভার্ব বসানো যাবে না এই যে দেখো লিঙ্কিং ভার্ব গুলো তোমরা দেখতে পাচ্ছ এগুলো হচ্ছে লিঙ্কিং ভার্ব আমি একটু ই করে নেই তাহলে সুবিধা হবে দেখো এগুলো হচ্ছে লিঙ্কিং ভার্ব এই যে দেখো এগুলো হচ্ছে লিঙ্কিং ভার্ব এই লিঙ্কিং ভার্ব গুলোর পরে সাধারণত সবসময় কি ব্যবহার করতে হবে দেখো অ্যাজেটিভ ব্যবহার করতে হবে সেটা কি আমরা একটু দেখে নেই ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্ক বলো উইথ ক্লুজ বলো উইদাউট ক্লুজ বলো যেমন ফিলস হচ্ছে একটা লিঙ্কিং ভার্ব তাহলে ফিলস এর পরে এখানে ব্যাড ব্যাডলি বলবো না আমরা কারণ ফিলস হচ্ছে লিঙ্কিং ভার্ব সো লিঙ্কিং ভার্বের পরে আমাকে অ্যাজিটিভ ব্যবহার করতে হবে বিকাম হচ্ছে লিঙ্কিং ভার্ব লিঙ্কিং ভার্বের পরে আমি টায়ার্ড অ্যাজিটিভ ব্যবহার করব লুক হচ্ছে লিঙ্কিং ভার্ব আমি সেখানে রেডিয়েন্ট ব্যবহার করছি এখানে অ্যাজিটিভ ব্যবহার করছি জল জল করছে তারপরে দেওয়া আর সরি সরি হচ্ছে দেখো লিঙ্কিং ওয়ার হচ্ছে বি ভার্ব হচ্ছে লিঙ্কিং ভার্ব আমি পরে অ্যাজিটিভ ব্যবহার করছি সরি স্মেল লিঙ্কিং ভার্ব এই জন্য সুইটটা হচ্ছে অ্যাজেকটিভ টেস্ট লিঙ্কিং ভার্ব এই জন্য গুডটা হচ্ছে অ্যাজেটিভ তবে তোমরা একটা জিনিস মনে রাখবে সকল লিঙ্কিং ভার্বকে সাধারণত বি ভার্ব দিয়ে রিপ্লেস করা যায় এটা একটু পয়েন্ট মনে রাখবে যে লিঙ্কিং ভার্বগুলো আমি বুঝবো কিভাবে সকল লিঙ্কিং ভার্বকে সাধারণত বি ভার্ব দিয়ে রিপ্লেস করা যায় বি ভার্ব এটা খুবই মনে রাখবা এটা ইম্পর্টেন্ট বি ভার্ব দিয়ে রিপ্লেস করা যায় যেমন আমি যখন বলবো শি লুকস বিউটিফুল আমি ইংলিশে বলতে পারবো শি ইজ বিউটিফুল আমি বলতে পারবো আই এম টায়ার্ড আই ফিল টায়ার্ড আমি বলতে পারবো আই এম টায়ার্ড ঠিক আছে তাহলে আই ফিল টায়ার্ড আমি বলতে পারবো আই এম টায়ার্ড আমি বলতে পারি আই ফিল ব্যাড বলতে পারি আই এম ব্যাড ঠিক আছে যদিও এটা সেন্স হয় না যেমন অনেক সময় মিনিং নাও হতে পারে পারফেক্টলি কিন্তু সেন্টেন্স হবে সেন্টেন্স হবে তাহলে লিঙ্কিং ভার্ব চেনার উপায় হচ্ছে সকল লিঙ্কিং ভার্বকে বি ভার্ব দিয়ে রিপ্লেস করা যায় যেমন দেখো বিকাম টায়ার্ড চিলড্রেন ওয়াজ টায়ার্ড বা ইজ টায়ার্ড এই আর টায়ার্ড কারণ চিলড্রেন প্লুরাল এই জন্য আর ব্যবহার করতে হবে লুসি উইল বি রেডিয়েন্ট তাহলে লুকের জায়গায় আমি বি ব্যবহার করতে পারছি তাহলে সাধারণত লিঙ্কিং ভার্ব গুলোকে আমি বি ভার্ব দিয়ে কি করতে পারবো রিপ্লেস করতে পারবো এটা মনে রাখবে আর আরেকটা মনে রাখবে যে যেখানে আমরা দেখলাম লুক হচ্ছে লিঙ্কিং ভার্ব কিন্তু আমি তোমাদের একটা ভার্ব দেখাই যে সেখানে লুকটা লিঙ্কিং ভার্ব নয় যেমন সি লুকস অ্যাট মি এখানে এই লুকটি লিঙ্কিং ভার্ব নয় এটা একটা ইন ট্রান্সিটিভ ভার্ব তাহলে প্রথম বিষয় এরা কি নয় এটা লিঙ্কিং ভার্ব নয় এখানে লুকসটি লিঙ্কিং ভার্ব নয় এটা হচ্ছে কি তাহলে এটা একটা ইন ট্রান্সিটিভ ভার্ব ঠিক আছে এটা আমি আই ভি দিচ্ছি ইন ট্রান্সিটিভ ভার্ব মূলত এটা তাহলে এটা লিঙ্কিং ভার্ব নয় এটা মনে রাখবে তাহলে এটা অনেকেই আমরা জানি না যে লুকসটি কখন লিঙ্কিং ভার্ব যখন লুকের পরে আমরা অ্যাজেটিভ বসাবো তখন সেটা লিঙ্কিং ভার্ব কিন্তু যখন আমরা প্রিপোজিশন বসাবো বা অ্যাডভার্ব বসাবো তখন সেটা ইন ট্রান্সিটিভ ভার্ব হয়ে যাবে তখন সেটা ইন ট্রান্সিটিভ ভার্ব হয়ে যাবে তাহলে সকল লিঙ্কিং ভার্বের ক্ষেত্রে এখানে আমরা দুটি বাড়তি পয়েন্ট শিখে নিলাম এক নম্বর সকল লিঙ্কিং ভার্বকে আমরা বি ভার্ব দ্বারা রিপ্লেস করতে পারবো এটা এক নম্বর আমরা পয়েন্ট শিখে নিলাম ঠিক আছে এটা হচ্ছে টেকনিক বোঝার উপায় যে লিঙ্কিং ভার্ব কিনা যেমন দেখো এখানে তুমি বি ভার্ব দিয়ে রিপ্লেস করতে পারবে না এই যে এই সেন্টেন্সটাকে তুমি বি ভার্ব দিয়ে রিপ্লেস করতে পারবে না দেখো 
আমি যদি বলি শি লুকস অ্যাট মি তুমি এটা বলতে পারবে না শি ইজ অ্যাট মি এটা বলতে পারবে না শি ইজ অ্যাট মি এটা বলার কোনো সুযোগ নাই অর্থাৎ এখানে লুকসটাকে চেঞ্জ করে আমি বলতে পারবো না শি ইজ অ্যাট মি ঠিক আছে তাহলে এটা বুঝতে পেরেছো যে এটা এই জন্য লিঙ্কিং ভার্ব নয় তাহলে সকল লিঙ্কিং ভার্বকে আমরা বিভার্ব দিয়ে রিপ্লেস করতে পারি আর সব ভার্ব যে সবসময় লিঙ্কিং তা নয় এখানে কিছু লিস্ট আছে আমরা সামনে দিকে যাই আবার একটু বুঝতে পারবো দেখো যেমন এই তিনটি লিঙ্কিং ভার্বের পরে নাউনও বসতে পারে এজিরিপ তো বসেই দেখো এখানে তিনটি লিঙ্কিং ভার্ব আলাদা করে দেয়া আছে এই তিনটি লিঙ্কিং ভার্ব একটু খেয়াল করবো আলাদাভাবে দেয়া আছে দেখো এই যে এই তিনটি লিঙ্কিং ভার্ব দেয়া আছে এখানে ঠিক আছে এই তিনটি লিঙ্কিং ভার্ব আলাদাভাবে দেয়া আছে বি বিকাম এবং রিমেইন এই তিনটি লিঙ্কিং ভার্বের পরে এজিরিপ তো বসেই নাউন ফ্রেজও বসতে পারে মানে নাউনও বসতে পারে এজ ওয়েল এজ এজেকটিভ যেহেতু তারা লিঙ্কিং ভার্ব তাহলে তাদের পরে তো এজিরিপ বসবেই কিন্তু এখন আমরা জেনে নিলাম তাদের পরে নাউনও বসতে পারে তাদের পরে নাউনও বসতে পারে কিভাবে এই দেখো দে রিমেইন্ড এরপরে দেখো স্যাড স্যাড হচ্ছে এজেকটিভ ঠিক আছে তারা খুব তাদের মন খারাপ ছিল এরকম দে রিমেইন্ড ডগ রিমেইন্ড চেয়ারম্যান দেখো চেয়ারম্যানটা হচ্ছে নাউন তাহলে সকল লিঙ্কিং ভার্বের পরে এজেকটিভ কিন্তু তিনটি লিঙ্কিং ভার্বের পরে আমি নাউনও ব্যবহার করতে পারবো সেই নাউনটা আমরা দুইটা হাতে দেখলাম দেখো এই উদাহরণটা অলরেডি বুঝে গেছো একইভাবে চিলড্রেন বিকাম বোর্ড দেখো বোর্ড হচ্ছে অ্যাজেকটিভ বোর্ড হচ্ছে অ্যাজেকটিভ কিন্তু আমি যখন বলতেছি যে ক্রিস্টিনা বিকেম ক্লাস প্রেসিডেন্ট এই যে দেখো এটা হচ্ছে নাউন ফ্রেজ ক্লাস প্রেসিডেন্ট এটা হচ্ছে নাউন ফ্রেজ এটা নাউন ফ্রেজ দেখো লিখে দিয়েছে এটা নাউন ফ্রেজ তাহলে তিনটি লিঙ্কিং ভার্বের পরে অ্যাজেটিভ বসে এবং নাউনও বসতে পারে তবে আরও দু একটা লিঙ্কিং ভার্বের পরে বসে সেটা নিয়ে আমি পরে আলোচনা করছি আর দেখো এখানে বিটাও লিঙ্কিং ভার্ব এই যে দেখো বি ভার্বটা লিঙ্কিং ভার্ব এর পরে হ্যাপি অ্যাজেটিভ আবার বি এর পরে দেখো ফ্রম কিং ঠিক আছে কিং হয়ে গিয়েছে আর কি রাজা তাহলে এই যে দেখো টেড রাজা হবে তাহলে এখানে বিটা হচ্ছে লিঙ্কিং ভার্ব তাহলে লিঙ্কিং ভার্বের পরে কি বসবে একটা নাউনও বসতে এজেটিভ তো বসেই তিনটি লিঙ্কিং ভার্বের পরে আমরা নাউনও ব্যবহার করতে পারি আচ্ছা এবার আরো কতগুলো জিনিস একটু শেখার বিষয় আছে যে এই তিনটি লিঙ্ক ভার্বগুলো তারা তো লিঙ্কিং ভার্ব কিন্তু তারা শুধু লিঙ্কিং ভার্ব না তারা ট্রান্সরিভ ভার্ব হতে পারে এই যে দেখো এই লিঙ্কিং ভার্বগুলো ট্রান্সরিভ ভার্ব হতে পারে যে মে অলসো বি ট্রান্সরিভ ভার্ব এই ভার্বগুলো ট্রান্সরিভ ভার্ব হতে পারে ট্রান্সরিভ ভার্ব মানে এদের পরে এজেরিভ বসবে না তখন এদের পরে সরাসরি তখন আমি নাউন ব্যবহার করতে পারবো ঠিক আছে নাউন ব্যবহার করতে পারবো অ্যান্ড টেক এ ডিরেক্ট অবজেক্ট তোমরা জানো যে যেটা ট্রান্সরিভ ভার্ব তারপরে একটি অবজেক্ট হলে সেটা ডিরেক্ট অবজেক্ট হয়ে যায় আর দুটি অবজেক্ট হলে প্রথমটা ব্যক্তিবাচক যেটা ইনডাইরেক্ট অবজেক্ট পরেরটা ডিরেক্ট অবজেক্ট হয়ে যায় When they function in this way, they become active or modified by adverbs. তখন তাদেরকে কিন্তু অ্যাডভার্ব মডিফাই করতে পারবে যখন তারা লিঙ্কিং নয় ঠিক আছে তখন কিন্তু এরা লিঙ্কিং ভার্ব নয় তখন এরা ট্রান্সিটিভ ভার্ব যেমন দেখো দে ফেল্ট দ্য লেগ এই যে লেগটা হচ্ছে অবজেক্ট দেখো দে ফেল্ট দ্য লেগ এই লেগটা হচ্ছে অবজেক্ট তাহলে আমরা এটা পেলাম কি যে ফিল হচ্ছে লিঙ্কিং ভার্ব এটার পরে এজেরিভ বসবে কিন্তু যখন সে ট্রান্সিটিভ ভার্ব হবে তখন আমরা তারপর একটা অবজেক্ট বা নাউন ব্যবহার করতে পারব একইভাবে দেখো ঠিক যেটা সেটা আর কি তাকে এরকম দেখে মনে হচ্ছিল এখন আমরা যেটা ব্যবহার করব দেখো যে এই ফিলের পরে আমরা একটা নাউনও ব্যবহার করতে পারি এটা একটু মনে রাখবে এই সেন্সটা তোমার একটু তোমার দরকার আছে এই সেন্সটা ভালো করে তুমি যদি বোঝার চিন্তা করো তাহলে তোমার জন্য অনেক সহজ তার মানে সে বলতেছে যে সে কেমন অনুভব করলো মাইক ফেল্ট এক্সট্রাক্টিক আফটার পাসিং এখন এটার মানে কি এটার মানে কি তোমরা জানো এটার মানে কি তোমরা জানো অতিরিক্ত আনন্দ প্রকাশ করা আর কি অতিরিক্ত আনন্দ প্রকাশ করা ঠিক আছে আই হিজ ল স্কুল এক্সাম পরীক্ষা যখন সে পাস করলো তখন আমরা কি করি এ প্লাস পেলে বা এই যে ইউনিভার্সিটিতে চান্স পেলে বিসিএস হলে দেখো অত্যধিক আনন্দ প্রকাশ করি তাহলে এই শব্দটার অর্থ হচ্ছে অতিরিক্ত আনন্দ আর কি যেটা এরপরে দেখো এই যে লুক এটাও কিন্তু লিঙ্কিং ভার্ব নয় এটা সাধারণ একটা ভার্ব কারণ এই যে দেখো এর সাথে একটা প্রিপোজিশন আছে এই যে দেখো প্রিপোজিশন আছে তখন এখানে হ্যাপি হবে না এই যে অবজেক্ট আছে দেখো দা এক্সামস আর এই যে দেখো হ্যাপিলি এটা অ্যাডভার্ব হয়ে গেছে দেখো এটা অ্যাডভার্ব এটা হচ্ছে অবজেক্ট এই যে দেখো এটা হচ্ছে অবজেক্ট কিন্তু যদি আমি বলি ডাজ নট লুক হ্যাপি তখন এই লুকটা হচ্ছে লিঙ্কিং ভার্ব তখন এই লুকটা হচ্ছে লিঙ্কিং ভার্ব ঠিক আছে আশা করি বুঝতে পেরেছ তখন এটা হচ্ছে লিঙ্কিং ভার্ব 
যে ভার্বে কোনো অবজেক্ট থাকে না একজন প্রশ্ন করেছে ইন্ট্রান্সারি ভার্বে কি যে ভার্বে কোনো অবজেক্ট থাকে না তিনটা ভার্ব এটা নিয়ে আবার তোমরা একটু ক্লাস আছে দেখবে আমার ওই ইয়েতেই আছে ইন্ট্রান্সারি ভার্বের একটা লেকচার আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে আছে একটু দেখে নিবে আমার চ্যানেলেই আছে তোমরা ইয়ের মধ্যে গেলেই হবে অথবা প্লে লিস্টে গেলেই দেখতে পারবে মনে রাখতে হবে ইন্ট্রান্সারি ভার্বকে কি বা কাকে দিয়ে প্রশ্ন করে কোনো উত্তর পাওয়া যায় না সাধারণত তার কোনো অবজেক্ট থাকে না আর ট্রান্সারি ভার্বকে সাধারণত কি বা কাকে দিয়ে তুমি প্রশ্ন করে উত্তর পাবে ঠিক আছে ই বা কি বা কাকে দিয়ে সাধারণত কি পাবে তুমি উত্তর পাবে কিন্তু ইন্ট্রান্সারি ভার্বকে কি বা কাকে দিয়ে প্রশ্ন করে উত্তর পাবে না তাহলে এই লুক হচ্ছে লিঙ্কিং ভার্ব এখানে এটা হবে কি তাহলে অ্যাজেটিভ ইংলিশে তাহলে তিনটি ভার্ব ইন্ট্রান্সারি ট্রান্সারিভ লিঙ্কিং স্মেলিং এই যে দেখো স্মেলিং দ্য ফ্লাওয়ার্স এটা ট্রান্সারিভ ভার্ব কি স্মেল এই করলো ফ্লাওয়ার এবার জিঞ্জারলি ঠিক আছে তাহলে এই যে দেখো দ্য লেডি স্মেলিং এই স্মেল শব্দটা এখানে এই স্মেল শব্দটা এখানে কি এই স্মেল শব্দটা এখানে কিন্তু লিঙ্কিং ভার্ব নয় ঠিক আছে তাহলে সাবধানে জিঞ্জারলি মানে কি একটা শব্দ শিখে নাও স্মেলিং দ্য ফ্লাওয়ার্স সাবধানে কেয়ারফুলি খুব সাবধানতার সাথে কশাস ম্যানার যেটাকে বলা হয় আচ্ছা তাহলে এটাই বুঝতে পারছো অনেকগুলো শব্দ আবার দেখো এটা হচ্ছে লিঙ্কিং ভার্ব এই জন্য এটা হচ্ছে অ্যাজেকটিভ এখানে হচ্ছে মাস্টি অ্যাজেকটিভ টেস্ট এর লিঙ্কিং ভার্ব কিন্তু এখানে দেখো অবজেক্ট আছে তাহলে সে ট্রান্সারিভ ভার্ব হয়ে গিয়েছে এবং এটা অ্যাড ভার্ব তখন সেটাকে অ্যাড ভার্ব ব্যবহার করতে হবে কিন্তু টেস্ট এখানে হচ্ছে লিঙ্কিং ভার্ব তারপরে এটা কি হয়ে গেল অ্যাজিটিভ হয়ে গেল তাহলে এই ভার্ব গুলো লিঙ্কিং ভার্ব হতে পারে আবার ট্রান্সারিভ ভার্ব হতে পারে আবার ইন্ট্রান্সারিভ ভার্ব হতে পারে ডিপেন্ড অন দ্য কনটেক্সট কনটেক্সটের উপরে ডিপেন্ড করবে এবার আমরা তিনটা ভার্বের একটা মৌলিক জিনিস জানব একটু দেখো এখানে গেলে আমরা বুঝতে পারবো একটু লিখে নাও তাহলে তোমাদের জন্য ভালো হবে সরি আমরা একটু এখানে যাই দেখো আমরা এখানে যদি বাই তাহলে লিঙ্কিং ভার্ব বুঝবো কিভাবে দেখো ইনট্রান্সারিভ ভার্ব বোঝার একটা টেকনিক শিখিয়ে দিচ্ছি তোমাদের ইনট্রান্সারিভ ভার্ব সাধারণত একাই অর্থ প্রকাশ করতে পারে যদি ইনট্রান্সারিভ ভার্বের পরে কিছু থাকে যদি ইন্ট্রান্সারিভ ভার্বের পরে কিছু ব্যবহার করতে হয় তাহলে মনে রাখবে ইন্ট্রান্সারিভ ভার্ব একাই অর্থ প্রকাশ করতে পারে ঠিক আছে কাম কাম আর কিছু বলার দরকার নেই এই কামটা হচ্ছে ইন্ট্রান্সারিভ কিন্তু এরপরে যদি কোনো কিছু থাকে তাহলে সেটা কি হবে দেখো হয় অ্যাডভার্ব থাকবে অথবা ইন্ট্রান্সারিভ ভার্বের পরে আরেকটা জিনিস হচ্ছে প্রেপোজিশন প্লাস নাউন আসলে মূলত সেটাও একটা অ্যাডভার্ভিয়াল ফ্রেজ প্রেপোজিশন প্লাস নাউন তাহলে ইন্ট্রান্সারিভ ভার্বকে চেনার দুইটা উপায় টেকনিকটা শিখে নিব হয় সরাসরি তারপর অ্যাডভার্ভ বসবে আর না হলে প্রিপোজিশন প্লাস নাউন বসবে মূলত দুইটাই অ্যাডভার্ব এই যে আমি প্রিপোজিশন প্লাস নাউন ব্যবহার করেছি মূলত এটাও কিন্তু আসলে অ্যাডভার্বেরই একটা অংশ এটাও কিন্তু একটা অ্যাডভার্বেরই একটি অংশ এটা মনে রাখবে ঠিক আছে প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ অ্যাড টার্ন টু টার্ন ইন টু অ্যাডভার্ভিয়াল ফ্রেজ এটা মনে রাখবে আর যদি ট্রান্সারিভ ভার্ব হয় টিভি যেটাকে আমরা বলবো বা ভিটিও লিখতে পারি ভার্ব ইন ট্রান্সারিভ ভিটি লিখি ভিটি লেখা অনেক অথবা টিভি লিখো দুইটাই লিখতে পারো ভিটি আই ভি ইনট্রান্সারিভ ভার্ব যেহেতু ইনট্রান্স আই লিখেছে আগে তাহলে এইভাবেই লিখি তোমাদের জন্য সুবিধা হবে ট্রান্সারিভ ভার্ব ট্রান্সারিভ ভার্বের ক্ষেত্রে মনে রাখবে সবসময় কি হবে একটা অবজেক্ট থাকবে ঠিক আছে একটা অবজেক্ট থাকতেই হবে আর যখন লিঙ্কিং ভার্ব হবে যখন লিঙ্কিং ভার্ব হবে তখন আমরা অ্যাজেকটিভ অ্যাজেটিভ ব্যবহার করব তবে হ্যাঁ কিছু লিঙ্কিং ভার্বের পরে আমরা দেখেছি নাউনও বসে তাহলে আমরা টোটাল চারটি স্ট্রাকচার একটু খেয়াল করে নাও এই চারটি স্ট্রাকচার তোমার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা হচ্ছে যে ইন্ট্রান্সারিভ ভার্বের পরে আমরা হয় অ্যাডভার্ব ব্যবহার করব এটা দুইটা চরিত্র আছে একটা সরাসরি একটা অ্যাডভার্ব হতে পারে যেমন আই হি কেম হিয়ার এই হেয়ারটা হচ্ছে একটা অ্যাডভার্ব আবার হি কেম টু মাই অফিস তাহলে টু মাই অফিস টু মাই অফিস নাউন হচ্ছে মাই অফিস টু হচ্ছে প্রেপোজিশন তাহলে এবং টু মাই অফিস পুরোটাই কিন্তু আবার অ্যাডভার্ভিয়াল ফ্রেজ আর যখন আমি বলতেছি আই প্লে ক্রিকেট তখন ক্রিকেটটা হচ্ছে অবজেক্ট আর শি লুকস বিউটিফুল বিউটিফুলটা হচ্ছে তোমার অ্যাজেকটিভ আর লুকস হচ্ছে লিঙ্কিং ভার্ব আর আমরা বলেছি যে তিনটি লিঙ্কিং ভার্বের পরে নাউনও বসতে পারে বি বিকাম এবং রিমেন বি বিকাম এবং রিমেন ওকে তাহলে এবার আসো আমরা পরে আমরা যাচ্ছি এই যে দেখো এখানে কতগুলো এক্সারসাইজ আছে এখান থেকে দেখবা ক্লিপ স্টোফেল অনেক এক্সারসাইজ আছে সেগুলো আমরা ধারাবাহিকভাবে দেখতে থাকব যেমন সাউন্ডস এই যে দেখো সাউন্ডস হচ্ছে লিঙ্কিং ভার্ব তাহলে এখানে কি দিব আমরা অ্যাজেকটিভ টেরিবল টেরিবল হচ্ছে অ্যাজেকটিভ ওই প্রথম
এই প্লে হচ্ছে তোমার কি এই প্লেটা হচ্ছে সাধারণ একটা ভার্ব তাহলে এখানে ওয়েল এটা অ্যাডভার্ব হয়ে যাবে কারণ এটা তো লিঙ্কিং ভার্ব নয় তাহলে দ্য পিয়ানিস্ট প্লেস ভেরি ওয়েল বলতে হবে ভেরি গুড বলা যাবে না এরপরে দেখো টেস্ট হচ্ছে লিঙ্কিং ভার্ব তাহলে আমরা ওয়েল দিব না কি দিব এখানে গুড ব্যবহার করব রিমেইন হচ্ছে লিঙ্কিং ভার্ব তাহলে আমরা এখানে অ্যাজিটিভ ব্যবহার করব কাম একইভাবে বিকাম হচ্ছে লিঙ্কিং ভার্ব তাহলে আমরা কি ব্যবহার করব সিক তাহলে লিঙ্কিং ভার্বের পরে মূলত অ্যাজিটিভ বসে ঠিক আছে আর যখন লিঙ্কিং ভার্বের পরে প্রিপোজিশন দিব তখন আর সে আর লিঙ্কিং ভার্ব থাকবে না এটা মাথায় রাখতে হবে দেন এবার আসি আমরা কম্প্যারিজন ঠিক আছে কম্প্যারিজন তা আশা করি লিঙ্কিং ভার্ব নিয়ে আর তোমাদের সমস্যা হবে না লিঙ্কিং ভার্বের কতগুলো পয়েন্ট বলেছি লিঙ্কিং ভার্বের পরে সবসময় অ্যাজিটিভ বসে তিনটি লিঙ্কিং ভার্বের পরে তোমার নাউনও বসতে পারে এবং লিঙ্কিং ভার্বের ক্ষেত্রে আমরা আরও কতগুলো পয়েন্ট শিখেছি সেটা একটু খেয়াল করে দেখো সকল লিঙ্কিং ভার্বকে সাধারণত বি ভার্ব দিয়ে রিপ্লেস করে আমরা দেখতে পারি ঠিক আছে এটা বুঝতে পেরেছো আশা করি তাহলে পরের অংশে যাচ্ছে আমরা তুলনা করার জন্য অ্যাজ এজ এটা একটু খেয়াল করবে অ্যাজ এজ এই যে দেখো অ্যাজ অ্যাজিটিভ এখানে অ্যাজিটিভ হতে পারে এখানে তারপরে তোমার দেখো নাউন প্রোনাউন তার সাথে কার সাথে তুলনা করছো সেটা থাকবে কিন্তু অ্যাজ এজের মাঝখানে কিন্তু অ্যাজিটিভ আর অ্যাডভার্ব হবে এই যে অ্যাজ এজের মাঝখানে কিন্তু অ্যাজিটিভ আর অ্যাডভার্ব হবে আর এখানে নাউন প্রোনাউন হবে যার সাথে তুমি তুলনা করবে এখন তুমি বুঝবা কিভাবে যেখানে অ্যাজিটিভ হবে না অ্যাডভার্ব হবে এটা কিভাবে বুঝবে মনে রাখবে এটা যদি লিঙ্কিং ভার্ব হয় এই যে দেখো আমি যদি বলছি এটা যদি লিঙ্কিং ভার্ব হয় তাহলে এটা হবে অ্যাজিটিভ আর এটা যদি সাধারণ এমনিতেই কোনো ভার্ব হয় তাহলে সেটা হবে অ্যাডভার্ব তাহলে মনে রাখবে এটা যদি লিঙ্কিং ভার্ব হয় তাহলে এটা হবে অ্যাজিটিভ অ্যাজ এজের মাঝখানে অ্যাজিটিভ দিব আমরা আর সাধারণ কোনো ভার্ব দিলে তখন সেটা অ্যাডভার্ব ব্যবহার করব আমি উদাহরণ দিলে বুঝতে পারবা এই যে দেখো সামটাইমস তুমি সো অ্যাজ ব্যবহার করতে পারো ঠিক আছে বিফোর দ্য অ্যাজিটিভ অর অ্যাডভার্ব ইন নেগেটিভ কম্প্যারিজন এখানে একটা নোটটা পড়ে নাও সেন্টেন্সটা যদি নেগেটিভ হয় নেগেটিভের ক্ষেত্রে তুমি সো অ্যাজ ব্যবহার করতে পারো সেন্টেন্সটা যদি কি হয় নেগেটিভ হয় তাহলে নেগেটিভ হলে তুমি সো অ্যাজও ব্যবহার করতে পারো যেমন এখানে টলটা অ্যাজিটিভ কেন কারণ দেখো এখানে এই ইস্টটা হচ্ছে লিঙ্কিং ভার্ব এই ইস্টটা লিঙ্কিং ভার্ব এই জন্য টলটা হচ্ছে অ্যাজিটিভ এবং এইখানে নাউন আছে দেখো যার সাথে তুলনা করছে আর যেহেতু এটা একটা নেগেটিভ সেন্টেন্স চাইলে আমি সো ব্যবহার করতে পারি দেখো আমি চাইলে সো ব্যবহার করতে পারি সো অ্যাজ আমি সো অ্যাজও ব্যবহার করতে পারি তাহলে যদি কম্প্যারিজনটা নেগেটিভ হয় তাহলে সো অ্যাজ ব্যবহার করতে পারি অ্যাজ এজও ব্যবহার করতে পারি কোনো সমস্যা নেই তার মানে অ্যাজ এজ পজিটিভও বসতে পারে তোমরা একটু পয়েন্ট টাকার লিখে নাও অ্যাজ এজ পজিটিভ সেন্টেন্সও বসতে পারে নেগেটিভ সেন্টেন্সও বসতে পারে কিন্তু সো অ্যাজ বসবে শুধুই নেগেটিভ সেন্টেন্সে সো অ্যাজ বসবে শুধুই নেগেটিভ সেন্টেন্সে ঠিক আছে এটা মনে রাখবা এখানে আরেকটা নোট বলেছে রিমেম্বার দ্যাট দ্য সাবজেক্ট ফ্রম অব দ্য প্রোনাউন উইল বি ইউজ অ্যাজ ইউজ আফটার অ্যাজ ইন কারেক্ট ইংলিশ তার মানে অ্যাজ এজ এর পরে সবসময় প্রোনাউনের সাবজেক্টিভ ফর্ম হবে আবারও বলছি দেখো একটু একটু খেয়াল করে দেখো অ্যাজ এজ এর ক্ষেত্রে এখানে সবসময় প্রোনাউনের সাবজেক্টিভ ফর্ম হবে এবং এই যে দেখো হি শি হার বলা যাবে না সে আমার মতোই মেধাবী তাহলে শি ইজ অ্যাজ ব্রিলিয়ান্ট অ্যাজ আই নট মি সেটা বলা যাবে না তাহলে এখানে আরেকটা পয়েন্ট শিখে নিলে আচ্ছা এবার আমরা আসি একটু প্র্যাকটিসে দেখো খেয়াল করে দেখো এটা লিঙ্কিং ভার্ব এই যে দেখো ইজ হচ্ছে লিঙ্কিং ভার্ব যার কারণে দেখো অ্যাজ তারপরে অ্যাজেকটিভ তারপরে আবারও অ্যাজ কিন্তু এই রানটা কিন্তু লিঙ্কিং ভার্ব নয় এই জন্য এই ফার্স্ট হচ্ছে অ্যাড ভার্ব দেখো এই ফার্স্ট হচ্ছে অ্যাড ভার্ব তাহলে তোমাদের আমি কি বলেছিলাম যদি আগে লিঙ্কিং ভার্ব থাকে তাহলে অ্যাজ এজের মাঝখানে অ্যাজেটিভ হবে আর আগে যদি সাধারণ কোনো ভার্ব থাকে তাহলে অ্যাজ এজের মাঝখানে অ্যাডভার্ব হয়ে যাবে ওকে আর পজিটিভ সেন্টেন্সে বসতে পারে আমি বলেছি নেগেটিভ সেন্টেন্স শুধু সো অ্যাজ বসে কিন্তু পজিটিভে অ্যাজ এজও হতে পারে আবার অ্যাজ এজ নেগেটিভ সেন্টেন্সও হতে পারে কিন্তু সো অ্যাজ শুধুই নেগেটিভ সেন্টেন্স হবে হাই তো বলতে পারো যে ওয়েল আমি কিছুক্ষণ আমি একটা কথা বলেছিলাম যে ওয়েল হচ্ছে অ্যাডভার্ব কখনো অ্যাজিটিভ হয় না কারণ এখানে দেখো সিং একটা সাধারণ ভার্ব জন সিংস অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ইজ সিস্টার তাহলে এখানে এই ওয়েলটা অ্যাডভার্ব কেন কারণ সিংটা কোনো লিঙ্কিং ভার্ব নয় যদি এটা লিঙ্কিং ভার্ব হতো তাহলে আমরা কি ব্যবহার করতাম তখন আমরা এখানে গুড ব্যবহার করতাম তখন আমরা এখানে গুড ব্যবহার করতাম তাহলে একটু খেয়াল করতে হব
नाउन प्लस एज इट इज बोलची जेमन ब्रिलियंट स्टूडेंट देखो ब्रिलियंट स्टूडेंट इंटरेस्टिंग ठीक है इंटरेस्टिंग निज ए रखम बोलते बोलते गुड बॉय गुड स्टूडेंट फ्लाइंग बार्ड एगल सब हम एज इट नाउन आगे बस बांग्लेश इज एन एग्रिकलचारे कान्ट्री तरह क्लेवर बॉय ठीक है नटी बॉय क्लेवर बॉय एगल सब गो आगे बसे एज इट आगे बसते पर भाव बसे सरसि पर बसते साधारण आई फाउंड द रूम एम टी आई फाउंड द मैन डेड आई फाउंड द मैन डेड देखो डेड ता कथाय बस डेड ता कथाय बस ख्याल कर देखो I found the man dead. Dead ta boshe chhe man er pore. Tale adjective ke amra tin jaygay peyechi. Noun er age, noun er pore, ebong arekti hocche linking verb er pore. Abar bolchi. Noun er age, noun er pore, ebong arekti hocche linking verb er pore. Thik ache? Tomar Mr. Moaz proshno korecho sa secondary class ki chulo. Ha keno cholben? Obosshoi. Secondary class hocche thik motoi hocche. रबिउल इंटरजिटिव हम प्रश्न जो अपन थे अवश्य फांगशनलिदी अवश्य एडभार्व है फांगशनलि एडभार्व फांगशन मान बुझ तो मान यार चरित्रगत दो जिन एक चेहरा फर्माल नेम तुम तो फ्रेजर क्लस कर लेकिन फर्माल नेम एक्टे इनफर्माल नेम ये एक ख्याल कर फर्माल ने इनफर्माल ने तो आशा करी से विषय बुझते पे छोने देखो अच्छा सो सो डट डर एज एज एर मजखने एज एरिव बुझते एडभार्व बुझते एक्टा जिन शिखा तुम्हारे खुबी इंटरेस्टिंग से सेम एज है द सेम एज है तर एर पर नाउन थे हाँ एर मजखने एक नाउन थकते ब्रैकेट मान ये थकते हो पे नाओ पर अपशनल ये थकते हो पे नाओ पर अपशनल ख्याल कर देखो कि बोले हमें कथाटा एक ख्याल करो द सेम एज एट नाउन नाओ थकते मजखान एक आर पर नाउन तो अवश्य थको ताड़ा होना एज एजर मजखने बसते एज इटिव एडभार्व क्योंकि द सेम एज एर मजखने बसते नाउन एवं पर एक नाउन थे से एक्साम्पले जाने एक एक्साम्पल आज देखो एज हाई एज मीस द सेम हाइट एज दज हाई एज मान जा सेम हाइट एज ये देखो ये हाइट हो नाउन ये देखो द सेम एजर मजखने बस द सेम एजर मजखने बस एज इटिव कथाय बस देखो छो द सेम एजर मजखने और जो एज एज हम तक से मजखने की एजिकटिव देखो ये हम एजिकटिव ठीक है एजिटिव हो गए एज हाई एज माई हाउस इज एज हाई एज हिज आर माई हाउस इज द सेम हाइट एज हिज इज ए देखो सेम हाइट ये एक मना रखे तेल नाउन फर्म टी बस कथाय द सेम एज एर मजखने द सेम एज एर मजखने अच्छा एबार कतगो नाउन फर्म एक देखे नाओ हेवी लाइट क्योंकि नाउन पासी वेट वाइड नारो नाउन पा वाइट डीप शालो डेपथ लंग शर्ट लेंथ बिग स्म सैज ठीक है एक मन रखते हैं और रिमेम्बर दैट दपोजिट अब द सेम इज डिफरेंट फ्रम तेल रिमेम्बर दैट दपोजिट द सेम एज इज डिफरेंट फ्रम तपोजिट अब सेम एज अपोजिट हम डिफरेंट फ्रम डिफारेशन डिफार हम भार्व डिफरेंट हम एजिकटिव नेवर यूज डिफरेंट दें भूलता अने के हाँ तब अमेरिकान अने के दें व्यवहार करें क्योंकि ब्रिटिश इंग्लिशे सब समय मन रखबा व्यवहार करब डिफरेंट फ्रम ठीक है ये मना रखे सरि उल्टा बल तुम्हारे ये डिफरेंट अमेरिकाना देखें जो सब समय क्यों व्यवहार करें डिफरेंट फ्रम तरा दें व्यवहार करें क्योंकि ब्रिटिश कि जगह आगे जैगे देखा जो डिफरेंट दें दिए सेंटेंस व्यवहार कर ओके तरह देखो डिफरेंट फ्रम माइ नैशनलिट इज डिफरेंट फ्रम हार्स एक ही भाव एट कम्पेरिजन डिफरेंट सब समय फ्रम है डिफरेंट एक एजिकटिव एज लिंकिंग भार्वर पर बस एरपर देखो आवार क्लैमेट इज डिफरेंट फ्रम कानाडास एक ही भाव ए डिफरेंट हम एजिकटिव से कथाय बसते देखो लिंकिंग भार्वर पर देखो ये लिंकिंग भार्व 
এইজন্য অ্যাজেটিভটা পরে বসতে যা डिफरेंट এর পরে সব সময় ফ্রম হয় আচ্ছা এর পরে দেখো এইটা এক্সারসাইজটা খুবই ইম্পর্টেন্ট দা সেম এজ এক্সট্রা তো বসতে পারে এখানে মাঝখানে কোনো নাউন নাই এখানে নাউন বা প্রোনাউন ব্যবহার করা হয়েছে তুলনার জন্য দিস ট্রিস আর আর দা সেম এজ দোস ওই গাছগুলোর মতোই কিন্তু যখন নাউন ব্যবহার করব তখন নাউনটা ব্যবহার করব কোথায় দেখো মাঝখানে ল্যাঙ্গুয়েজ তারপরে এজ তাহলে দা সেম এজ মাঝখানে হচ্ছে ল্যাঙ্গুয়েজ ল্যাঙ্গুয়েজটা হচ্ছে নাউন দা সেম এজ মাঝখানেরটা হচ্ছে কি তাহলে নাউন তাহলে সেটাও আমরা বুঝতে পারছি একইভাবে দেখো দা সেম এজ এখানে কিন্তু মাঝখানে কোনো নাউন নেই রীতা হার অ্যাড্রেস ইজ দ্য সেম এজ রীতা অ্যাড্রেস একই আবার ডিফারেন্ট ফ্রম দেখো ডিফারেন্ট ফ্রম তারপরে হচ্ছে আওয়ার্স দ্য সেম এজ ইয়োর্স মাঝখানে কিন্তু নাউন নাই এখানে আবার এটা যেমন নাউন আছে দ্য সেম কোর্সেস অ্যাজ দেখো এখানে নাউন আছে একটা এই যে কোর্সেস এখানে একটা নাউন দেয়া আছে দেখবে তাহলে এই পয়েন্টগুলো আমাদের কি অনেক বেশি কাজে দিবে দ্য সেম তাহলে অ্যাজ এজের মাঝখানে আমরা শিখলাম অ্যাজের এবং অ্যাডভার্ট বসবে কিন্তু দ্য সেম এজের মাঝখানে যদি আসে সেটা সবসময় নাউন আসবে আর দ্য সেম এজের পরেও কিন্তু নাউন বা প্রোনাউন ব্যবহার করতে হবে আচ্ছা এরপরে আসি আমরা হচ্ছে আন ইকুয়াল কম্প্যারিজন আন ইকুয়াল কম্প্যারিজন আমরা জানি যে যেমন সে আমার চেয়ে ভালো তাহলে হ্যাপি হ্যাপি আর এগুলো সবাই পারি তবু আমি যেগুলো অ্যাডভার্ব নাই সেগুলো আমরা এগুলো দিয়ে দেখবো আর কি কিন্তু এখানে আমরা জানি অ্যাজিটিভের কম্পিটিভ ফর্ম হয় গুড বেটার বেস্ট তাই না কম্পিটিভ ফর্ম হয় বিউটিফুল মোর বিউটিফুল মোস্ট বিউটিফুল কম্পিটিভ হয় কিন্তু এরকম কম্পিটিভ ইংলিশে করা যাবে না এই যে এইটা কখনো একসাথে হবে না এই যে দেখো এই কম্পিটিভ গুলো কখনো একসাথে হবে না এটা অনেকেই ভুলকে বলে ফেলে মোর বেটার মোর ফাস্টার মোর প্রিটিয়ার কেন কারণ এগুলো কম্পিটিভ ডিগ্রি আছে যার কম্পিটিভ ডিগ্রি আছে সেখানে আর মোর ব্যবহার করার কোনো প্রয়োজন নেই এবার আমরা তুলনা করব এই যে দেখো অ্যাজিটিভ ইয়ার করিম ইজ ব্রিলিয়ান্ট দেন রহিম তাহলে করিম ইজ ব্রিলিয়ান্ট দেন রহিম ঠিক আছে এটা কোনো কম্প্যারিজন নাই তাহলে এটা ভুল তাহলে বলতে হবে করিম ইজ মোর ব্রিলিয়ান্ট দেন রহিম তখন আমরা ব্রিলিয়ান্টের যেহেতু কোনো কম্পারেটিভ ডিগ্রি নাই তখন আমরা মোর বা লেস যোগ করে সেটাকে কম্পেয়ার করব আর যার কম্পারেটিভ ডিগ্রি আছে তাহলে ইট ইজ ইজিয়ার দেন ঠিক আছে দ্যাট বা ওইটার চেয়ে এটা এটা আর কি এই বইটা দিস বুক ইজ ইজিয়ার দেন দ্যাট ঠিক আছে সেই বইটার চাইতে এই বইটা কি অনেক বেশি সহজ দেন দ্যাট অফ আবার আরেকটা বিষয় আছে এখানে দেন দোস অফ বা দ্যাট অফের একটা ব্যবহার আছে এটা আমি একটু পরে বলছি তাহলে করিম ইট ইজ স্মলার দেন করিম ইজ স্মলার দেন রহিম ইজ টলার দেন করিম করিম ইজ টলার দেন রহিম তখন আমরা এই যে দেখো অ্যাজিটিভ ব্যবহার করছি অ্যাজিটিভের সাথে ইয়ার ইয়ার ব্যবহার করছি এই যে অ্যাডভার্বের সাথে ইয়ার ব্যবহার করছি করে আমরা এটা কম্পারেটিভ করতে পারি আর যেগুলো কম্পারেটিভ ফর্ম নাই সেগুলো আমরা মোর বা মোস্ট যোগ করে কম্পারেটিভ ডিগ্রি করতে পারি তাহলে এখানে কিন্তু কতগুলো পয়েন্ট মনে রাখতে হবে ওয়ান ক্যান অ্যাড ইয়ার টু অনলি এফ ইউ অ্যাডভার্ব অল্প কিছু অ্যাডভার্বের সাথে আমরা ইয়ার ব্যবহার করতে পারি যেমন দেখো ফাস্টার কুইকার সোনার অ্যান্ড লেটার ঠিক আছে এগুলো আমরা অ্যাডভার্বের কম্পারেটিভে ইয়ার দিয়ে হতে পারে ফাস্টার কুইকার সোনার অ্যান্ড লেটার এরপরে বলেছে রিমেম্বার অলওয়েজ টু ইউজ দা সাবজেক্ট ফর্ম অব দা প্রোনাউন আফটার দেন দেনের পরেও আমরা সবসময় প্রোনাউনের সাবজেক্টিভ ফর্ম ব্যবহার করব ঠিক আছে অথবা ডাবল পজিটিভ কেস ব্যবহার করব আর সিঙ্গেল পজিটিভ কেস ব্যবহার অর্থাৎ যেটা পজিটিভ অ্যাজেক্টিভ ডিটারমিনেট যেটা এরপরে নাউন থাকবে যেমন জন গ্রেটস দেখো আর হায়ার এই যে হায়ারের কম্পারেটিভ ফর্ম আছে হাই হায়ার কম্পারেটিভ ফর্ম আছে দেন হিজ সিস্টার্স এই যে দেখো হিজ সিস্টার্স গ্রেটস এখানে গ্রেটটা নাই এখানে একটা নাউন আছে এই নাউনটা এখানে উজ্জ আছে এখানে একটা নাউন আছে এই নাউনটা উজ্জ আছে টুডে ইজ হটার দেন ইয়েস্টারডে তাহলে দেখো হটার হচ্ছে কম্পারেটিভ ফর্ম এরপরে দেন কারণ হটের কম্পারেটিভ ফর্ম আছে কিন্তু কম্ফর্টেবলের কম্পারেটিভ ফর্ম নাই এই জন্য আমরা মোর কম্ফর্টেবল ব্যবহার করব ফ্লুয়েন্টলি এর কম্পারেটিভ ফর্ম নাই এই জন্য আমরা মোর ফ্লুয়েন্টলি ব্যবহার করব এটাকে কম বুঝালে আমরা লেস ফ্লিকুয়েন্টলি দিয়েও কম্পারেটিভ করতে পারি ইমপ্রেসিভের কম্পারেটিভ ফর্ম নাই আমরা লেস দিয়ে করতে পারি লেস ইমপ্রেসিভ ঠিক আছে এগুলো দিয়ে কম্পারেটিভ করতে পারি আর এখানে আবার আরেকটা পয়েন্ট তোমাদের একটু শিখতে হবে সেটা হচ্ছে যে কোনো কম্পারেটিভ ডিগ্রিকে জোর দেওয়ার জন্য এমপ্যাসিস করার জন্য বা জোর দেওয়ার জন্য আমি এই ফার বা মাছ ব্যবহার করতে পারি তাহলে যে কোনো কম্পারেটিভকে আমরা এমপ্যাসিস করার জন্য অ্যাডিং এই যে দেখো ইন্টেন্সিফাইড বাই অ্যাডিং মাছ অর ফার 
এটা দিয়ে আমরা কি করতে পারি ইন্টেন্সিফাইড করতে পারি জোর প্রদান করতে পারি তাহলে সেটা কেমন হবে ফার এবং মাছের পরে অ্যাজিডিভ হতে পারে বা অ্যাডভার্ব হতে পারে তারপর আগের মতো তো ইয়ার হবে কম্পারেটিভ ফর্ম হবে যেমন যে মাচ ইজিয়ার মাচ ইজিয়ার ঠিক আছে তাহলে কি হবে মাচ ইজিয়ার একইভাবে আমরা বলি না যে অনেক সময় ফার মোর এক্সপেন্সিভ পরেরটাতে আসি দেখো একই জিনিস ফার মোর এক্সপেন্সিভ ফার মোর এক্সপেন্সিভ তার মানে আমরা কম্পারেটিভ ডিগ্রি করার পরেও তার আগে কি যোগ করতে পারবো ফার এবং মাছ যোগ করতে পারবো তাহলে একটা শব্দকে আমি প্রথমত কম্পেয়ার করব তার আগে আমি ফার এবং মাছ ব্যবহার করব এটাকে আরো জোর দেওয়ার জন্য এমপ্যাসিস করার জন্য উদাহরণে গেলে তুমি বুঝতে পারবে যে এখানে কয়েকটা উদাহরণ আছে দেখো ফার মোর এক্সপেন্সিভ ফার মোর এক্সপেন্সিভ তাহলে আসলে কম্পারেটিভ ডিগ্রি কি মোর এক্সপেন্সিভ এটা ফার দিয়ে আমি আরো বেশি এমপ্যাসিস করছি জোর দিচ্ছি তারপরে লেস ইন্টারেস্টিং লেস ইন্টারেস্টিং আমি মাছ দিয়ে আরো বেশি জোর প্রদান করছি মাছ লেস ইন্টারেস্টিং তারপরে দেখো সুইটার এই সুইটারটা হচ্ছে তোমার কম্পারেটিভ ডিগ্রি তার আগে আমরা কি যোগ করতে পারছি মাছ সুইটার তাহলে ইজি আর ইজি ইজিয়ার মাছ ইজিয়ার ঠিক আছে বেটার মাছ বেটার তাহলে এগুলো যে কোনো কম্পারেটিভ আমরা এটা ব্যবহার করতে পারবো কম্পারেটিভ ডিগ্রিতে ব্যবহার করতে পারবো যেমন আর্টিস্টিক্যালি এটা কম্পারেটিভ ফর্ম কি দেখো এই যে আর্টিস্টিক্যালি তাহলে এটার কম্পারেটিভ ফর্ম কি মোর আর্টিস্টিক্যালি আমরা একটু দেখে নিয়ে দেখো এই যে মোর আর্টিস্টিক্যালি তাহলে জাস্ট জোর দেওয়ার জন্য আমি এখানে মাছ ব্যবহার করতে পারি মাছ মোর আর্টিস্টিক্যালি মাস মোর আর্টিস্টিক্যালি একইভাবে দেখো মাছ মোর র্যাপিডলি মাছ মোর র্যাপিডলি যে র্যাপিডলি মোর র্যাপিডলি তার আগে মাছ একইভাবে বেটার এটার তো আর তোমার কম্পারেটিভ নাই বেটার নিজেই কম্পারেটিভ গুডের কম্পারেটিভ ফর্ম হচ্ছে বেটার গুড এর কম্পারেটিভ ফর্ম হচ্ছে বেটার তাহলে আবার এই ইরেগুলার কম্পার কতগুলো কম্পারেটিভ ফর্ম আছে যেমন মনে করো ব্যাট ব্যাটের কিন্তু ব্যাডার বলা যাবে না ব্যাট হচ্ছে ওর্স তাহলে এটাকে কম্পেয়ার করা জোর দেওয়ার জন্য কি ব্যবহার করবো আমরা দেখো ফার ঠিক আছে আর খুব বেশি না অল্প কিছু আছে একটু ধৈর্য ধরো পাঁচ সাত মিনিট এরপরে আমরা যে পয়েন্ট একটু শেখার চেষ্টা করব এটা একটু শেখার চেষ্টা করো দেখো এইখানে একটু বোঝার চেষ্টা করো দেখো এখানে অবশ্যই এখানে কতগুলো দাগ দেয় আছে এটা আগে থেকেই তোমার এটা একটু খেয়াল করে দেখো আমি একটু ঠিক করে নেই এটা একটু ঠিক করছি দেখো ইরেজার আমি ইরেজার দিয়ে এটা আচ্ছা এটা একটু সমস্যা হয়েছে এটা আগে থেকে এটা ফিক্সড করা আছে সো আমি জাস্ট একটু খেয়াল করো এখানে দেখো এই পয়েন্টটা একটু খেয়াল করো আগে এই পয়েন্টটা একটু খেয়াল করো তাহলে বুঝতে পারবা দেখো এখানে আরেক ধরনের কম্পারেটিভ ডিগ্রি আছে কম্পারিজন আছে অ্যাজ এজের মাঝখানে আরেকটা কম্পারেটিভ আমরা পাবো অ্যাজ এজের মাঝখানে আমরা আরেকটা কম্পারিজন পাবো সেটা হচ্ছে কি দেখো অ্যাজ মা মেনি অ্যাজ অ্যাজ মাস অ্যাজ অ্যাজ লিটেল নাউন তারপরে অ্যাজ অ্যাজ ফিউ নাউন তারপরে অ্যাজ এই যে এখানে একটা নাউন আছে এই নাউন তো অনেক সময় নাও থাকতে পারে এই নাউন তো অনেক সময় নাও থাকতে পারে এটা মনে রাখবে তাহলে অ্যাজ মেনি অ্যাজ অ্যাজ মেনি অ্যাজ এভাবেও থাকতে পারে কোনো সমস্যা নেই বিকল্প হতে পারে মোর এটা একটু দেখা যাচ্ছে না একটু পরে আমি ঠিক করে নিব দেখো ভার তারপরে মোর ফিউয়ার এবং লেস তারপরে নাউন তারপরে দেন যাতে কাছে বই আছে বুঝতেই পারছো দুইভাবে করতে পারি কিভাবে তাহলে আমরা মোর ফিউয়ার এবং লেস দিয়েও করতে পারি তারপরে সরাসরি নাউন সরাসরি নাউন আর অ্যাজ এজ এর মাঝখানে আমরা শব্দগুলো ব্যবহার করতে পারি যেমন দেখো আই হ্যাভ মোর বুকস দেন সি এই যে দেখো মোর তারপরে বুকস কিন্তু ফিউয়ার এই যে দেখো ডেস ফিউয়ার ডেস কিন্তু মানি এটা দিব কি মাছ মানি কিন্তু দেখো তুলনা যখন করছি দেখো অ্যাজ ফিউ ক্লাসেস অ্যাজ তাহলে দেখো একটু খেয়াল করে দেখো অ্যাজ ফিউ ক্লাসেস অ্যাজ এই যে অ্যাজ এজ এর মাঝখানে আমরা একটা নাউন ব্যবহার করলাম এই নাউনের আগে দেখো একটা ফিউ আছে এই ফিউ ক্লাসেস তাহলে অ্যাজ এজের মাঝখানে আমি নাউন দিতে পারি কিন্তু সেই সিস্টেমটা ডিফারেন্ট তার আগে কোনো না কোনো ডিটারমিনেট থাকে স্পেশালি ওই যে ফার মোর এবং ফিউ এই শব্দগুলো থাকে দেখো এই যে মোর ফিউয়ার লেস এই শব্দগুলো থাকবে একইভাবে দেখো লেস ফ্রিডম লেস ফ্রিডম এটা কম্পারেটিভ 
কিন্তু অ্যাজ লিটেল মানি অ্যাজ দেখছো তাহলে অ্যাজ এজের মাঝখানেও আমরা নাউন ব্যবহার করতে পারি কিন্তু সেক্ষেত্রে কি থাকছে এখানে একটু খেয়াল করে দেখো সেক্ষেত্রে কি থাকছে তাহলে কোনো না কোনো ডিটারমিনার থাকছে এখানে এই ডিটারমিনার গুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ হ্যাঁ মানবে অবশ্যই মানবে ঠিক আছে ওটা তো কম্পারেটিভ ডিগ্রি ক্ষেত্রে ওখানে তো কাউন্টেবল আনকাউন্টেবলের কোনো বিষয় নেই যে কোনো শব্দকে কম্পেয়ার করার পরে তারপরে তুমি এটা ব্যবহার করতে পারবা আর এমনিতেই মেনি বসবে প্লুরাল নাউনের সাথে মাছ বসবে আনকাউন্টেবল নাউনের সাথে এটা মনে রাখবে মেনি বসবে প্লুরাল নাউনের সাথে মাছ বসবে আনকাউন্টেবল নাউনের সাথে আবারও বলছি মেনি বসবে প্লুরাল নাউনের সাথে আর মাছ বসবে আনকাউন্টেবল নাউনের সাথে ঠিক আছে তাহলে মেনি বসবে প্লুরাল নাউনের সাথে মাছ বসবে আনকাউন্টেবল নাউনের সাথে কিন্তু তুলনার ক্ষেত্রে যে কোনো কম্পেয়ারের আগে শুধু মাছ দেয়া যাবে কম্পারেটিভ ডিগ্রি আগে শব্দটাকে কম্পারেটিভ করতে হবে আগে শব্দটাকে কম্পারেটিভ করতে হবে তারপরে এটা ব্যবহার করা যাবে ওকে দেন লাস্ট ওয়ান আজকে আমরা এতটুকুই আলোচনা করব ইলোজিক্যাল কম্প্যারিজন ইলোজিক্যাল মানে আমি যদি বলি আমার হাত তোমার চেয়ে লম্বা এটা কি হবে হবে না এই যে দেখো এই সেন্টেন্সটা ভুল দেন দ্যাট অফ বা দোস অফ ব্যবহার করতে হয় যেমন এজ হিজ ড্রয়িংস আর এজ পারফেক্ট এজ হিজ ইনস্ট্রাক্টার তাহলে এখানে বলতেছে তার ড্রয়িংস গুলো পারফেক্ট ইনস্ট্রাক্টরের মধ্যে কিন্তু এটা তো ইনস্ট্রাক্টর তো কি নয় ড্রয়িং নয় তাহলে তুলনাটা ইকুয়াল হতে হবে ঠিক আছে করিম তুমি যদি বলো মাই হ্যান্ড ইজ বিগার দেন ইউ তাহলে সেন্টেন্সটা ভুল আমার হাত তোমার চেয়ে লম্বা না তোমার হাতের চেয়ে লম্বা তাহলে তুলনাটা ইকুয়াল হতে হবে আর এটাকে ইকুয়াল করার জন্য আমরা কি ব্যবহার করব দেন দ্যাট অফ বা দোস অফ ঠিক আছে এইখানে বা বিকল্প পদ্ধতি আছে যেমন আমি বলতে পারি হিজ ড্রয়িংস আর অ্যাজ পারফেক্ট অ্যাজ ইনস্ট্রাক্টর এই যে দেখো অ্যাপোস্ট্রোপিয়াস ঠিক আছে ইনস্ট্রাক্টর এভাবে ব্যবহার করতে পারবে একইভাবে দেখো এই সেন্টেন্সটা ভুল দ্য স্যালারি অফ এ প্রফেসর ইজ হায়ার দেন এ সেক্রেটারি তো বলতেছে একজন প্রফেসরের স্যালারি সেক্রেটারির চেয়ে বেশি তো সেক্রেটারি তো কোনো স্যালারি না এটা তো কোনো স্যালারি না তাহলে কি করতে হবে এখানে দেন দ্যাট অফ ব্যবহার করতে হবে এই যে দেখো দেন তারপরে কি ব্যবহার করবো দ্যাট অফ তার মানে আমি তুলনাটাকে ইকুয়াল করার জন্য আমি মনে রাখতে হবে সিঙ্গুলার হলে ব্যবহার করব দেন দ্যাট অফ সিঙ্গুলার হলে ব্যবহার করব দেন দ্যাট অফ আর প্লুরাল হলে ব্যবহার করব দোস অফ আবারও বলছি তুলনাটা ইকুয়াল করার জন্য যদি সাবজেক্ট সিঙ্গুলার হয় তাহলে আমি ব্যবহার করব দেন দ্যাট অফ যখন প্লুরাল হয় তখন আমরা ব্যবহার করব দেন দোস অফ যেমন পরেরটা দেখো এই বাক্যের সাবজেক্টকে ডিউটিস এখন যদি বলো আর মোর ডেঞ্জারাস এটা ইনকারেক্ট কেন দেন এর টিচার তো টিচার কি ডিউটি না তাহলে এই তুলনাটা ভুল এটাকে বলে ইলজিক্যাল কম্পারিজন তাহলে ডিউটিস যেহেতু প্লুরাল ডিউটির সাথে তো টিচারের তুলনা হতে পারে না ডিউটির সাথে ডিউটির তুলনা হবে তাহলে দ্য ডিউটিস অফ এ পুলিশম্যান আর মোর ডেঞ্জারাস দেন দোস অফ এ টিচার এই যে দেখো দেন দোস অফ এখানে আবার দোস অফ কেন ব্যবহার করা হলো এই যে দেখো ডিউটিস প্লুরাল ডিউটিস হচ্ছে প্লুরাল আর দোস অফ ইজ ইকুয়াল টু দ্য ডিউটিস অফ এই যে দেখো দা দোস অফ ইজ ইকুয়াল টু ডিউটিস অফ এখন আমি যদি বলি যে দ্য রাইস অফ বরিশাল ইজ বেটার দেন চিটাগং এটা ভুল তাহলে বরিশালের চাউল চিটং এর চেয়ে ভালো তো চিটং তো কোনো চাউল না তাহলে বলতে হবে দ্য রাইস অফ বরিশাল ইজ বেটার দেন দ্যাট অফ চিটাগং যেহেতু চাউলটা সিঙ্গুলার এখন আমি যদি বলি রাজশাহী রাম চিটং এর চেয়ে মিষ্টি তাহলে দ্য ম্যাঙ্গোস অফ রাজশাহী আর সুইটার দেন চিটাগং এটা ভুল কি বলতে হবে দ্য ম্যাঙ্গোস অফ রাজশাহী আর সুইটার দেন দোস অফ চিটাগং আর সুইটার দেন দোস অফ চিটাগং আশা করি এটা বুঝতে পেরেছো তোমরা ঠিক আছে তাহলে এখানে আমরা আরো কয়েকটা দিয়ে এক্সাম্পলে যাই তাহলে তোমার জন্য সুবিধা হবে না এখানে আর এক্সাম্পল কম দিয়েছে আর দেয়নি এখানে বাকি আরো কিছু এই লজিক্যাল কম্প্যারিজন উদাহরণ আছে আচ্ছা এরপরে দেখো ইরেগুলার কম্প্যারিজন এই শব্দগুলো একটু দেখে নাও এই শব্দগুলো পরীক্ষায় বেশি আসে এই শব্দগুলো পরীক্ষায় বেশি আসে ফার তার এটা কি ফার ফারদার বা ফারদেস্ট লিটেল এর কম্পারেটিভ ফর্ম হচ্ছে লেস লিস্ট আর মেনি আর মাছ উভয়েরই কম্পারেটিভ ফর্ম হচ্ছে মোর এবং মোস্ট গুড এবং ওয়েল তাহলে এটা কম্পারেটিভ ফর্ম হচ্ছে বেটার এরপরে হচ্ছে বেস্ট একই ভাবে ব্যাড ব্যাডলি সেম কথা ওর্স এবং ওর্স্ট তাহলে বুঝতেই পারছ তাহলে অ্যাজিটিভ অর অ্যাডভার্ব তাহলে এটাকে ইলিজিক্যাল কম্পারিজন তোমার ইরেগুলার কম্পারিজন এখান থেকে কিন্তু প্রশ্ন আসে সো এই পার্টটা খুব ভালো করে শিখবা 
মাছ বসে প্লুরাল আনকাউন্টেবল নাউনের সাথে মেনি বসে প্লুরাল নাউনের সাথে কিন্তু মনে রাখবে যখন কম্পেয়ার করতে যাব তখন উভয়েরই কম্পিটিভ ফর্ম হচ্ছে উভয়েরই কম্পিটিভ ফর্ম হচ্ছে মোর সুপারেটিভ ফর্ম হচ্ছে মোস্ট ঠিক আছে সুপারেটিভ ফর্ম হচ্ছে মোস্ট একইভাবে গুড এবং ওয়েল গুড এবং ওয়েল এর কম্পিটিভ ফর্ম হচ্ছে বেটার তার মানে বেটার অ্যাজিটিভ হতে পারে অ্যাডভার্ব হতে পারে আমরা জানি ব্যাড এবং ব্যাড এর ব্যাডলির কম্পিটিভ ফর্ম ওর্স তার মানে ওর্স অ্যাডভার্ব হতে পারে অ্যাজিটিভও হতে পারে আশা করি এটাও বুঝতে পেরেছো এই যে দেখো অধিক তুলনার জন্য কম্পেয়ার করার জন্য জোর দেওয়ার জন্য এটা ব্যবহার করা হচ্ছে মাছ বেটার এই যে দেখো মাছ বেটার ঠিক আছে মাছ বেটার তাহলে যে কোনো কম্পারেটিভ ডিগ্রিকে জোর দেওয়ার জন্য মাছ ব্যবহার করবো আমরা মাছ বেটার একইভাবে ইউনিভার্সিটিজ ফার্দার দেন এই যে দেন দা মল তার মানে দূরত্ব দূরত্ব হলে ফার্দ আর একটা জিনিস বুঝিয়ে দিই এটা একটু অনেকেই বুঝে না মনে রাখবে ফার যদি দূরত্ব হবে তাহলে ভাই উপরের টার যদি মোর বুঝায় আরো আরো বুঝায় তাহলে হবে এফ ইউ আর তাহলে এফ এর হচ্ছে ডিস্টেন্স এফ এর হচ্ছে ডিস্টেন্স আর এফ ইউ আর হচ্ছে অধিক মোর আরো ঠিক আছে আরো বুঝাতে এটা ব্যবহার করতে হবে তাহলে দেখো এখানে আরো বুঝাতে আমরা এই জিনিসটি ব্যবহার করতে পারবো অধিক তাহলে এফ ইউ আর ব্যবহার করব আর যদি দূরত্ব বুঝায় তাহলে কি হবে এফ এ আর দেখো এরপরে যে লেস টাইম টাইম আনকাউন্টেবল নাউন এই জন্য লেস ব্যবহার করা হয়েছে মোর বুকস এই যে মোর ব্যবহার করা হয়েছে কারণ বুকস প্লুরাল নাউন বেটার ব্যবহার করা হয়েছে দেখো দেন দ্যাট ওয়ান ম্যাগাজিন ইজ বেটার কম্পারেটিভ ডিগ্রি হিজ এক ওর্স ওর্স হচ্ছে কম্পারেটিভ ডিগ্রি তাহলে এখানে হি অ্যাক্স ওর্স দেন ঠিক আছে তাহলে আমরা সহজ বিষয় জানলাম গুড়ের কম্পিটিভ ফর্ম হচ্ছে গুড এবং তোমার ওয়েলের কম্পিটিভ ফর্ম হচ্ছে বেটার মেনি এবং মাছের কম্পিটিভ ফর্ম হচ্ছে মোর ঠিক আছে মোর ব্যবহার করতে হবে আচ্ছা এরপরে দেখো কম্প্যারিজন যেটা এখানে আরো কিছু উদাহরণ এই এক্সাম্পল দেওয়া আছে এক্সাম্পলগুলো তোমরা ঘরে করে নিবা এখানে আরো কিছু এক্সাম্পল আছে এই তো তাহলে আজকে এতটুকুই মাল্টিপল নাম্বার পড়ালে মাথায় ঢুকবে কিনা জানি না তোমাদের মাল্টিপল নাম্বার হচ্ছে তুলনাও সে এটাও এক ধরনের তুলনা কিন্তু এজ এজ এর মাঝখানে কোনো না কোনো মাল্টিপল থাকবে এই যে দেখো এজ এজ এর মাঝখানে মাছ মেনি আর তার আগে থাকে মাল্টিপল নাম্বার মাল্টিপল নাম্বার কি ওই যে টোয়াইস ঠিক আছে হাফ টোয়াইস দ্বিগুণ চার গুণ পাঁচ গুণ ছয় গুণ ওই মাল্টিপল নাম্বারগুলো এখানে থাকতে পারে কিন্তু কখনো টোয়াইস মোর দেন বলা যাবে না এই যে এটা মনে রাখবে কখনো টোয়াইস মোর দেন বলা যাবে না তখন বলা যাবে না তাহলে আমরা এই পয়েন্টটাতে একটু খেয়াল করব যে অ্যাজ এজ এর মাঝখানে এখানে মাছ এবং এই আনকাউন্টেবল নাউন হলে মাছ ব্যবহার করব প্লুরাল নাউন হলে আমরা মেনি ব্যবহার করব সরাসরি চলে যাচ্ছি এই যে দেখো দিস এনসাইক্লোবেডিয়া কস্ট কস্ট হচ্ছে আনকাউন্টেবল নাউন মূল্য এই জন্য টোয়াইস অ্যাজ মাস অ্যাজ এই যে দেখো টোয়াইস অ্যাজ মাস অ্যাজ তাহলে কম্পারেটিভ ডিগ্রি হলেই মাল্টিপল নাম্বার কি হবে এখানে আগে দিতে হবে অ্যাজ এজ এর আগে তাহলে মাল্টিপল নাম্বার সবসময় অ্যাজ এজ এর আগে হবে এই যে দেখো থ্রি টাইমস এটা মাল্টিপল নাম্বার তাহলে অ্যাজ এজ এর আগে হবে এই যে দেখো অ্যাজ এবং এটা প্লুরাল এজন্য অ্যাজ মেনি ওয়েস্টার্স ঠিক আছে অ্যাজ অ্যাজ মেনি ওয়েস্টার্স অ্যাজ বার্নি যেহেতু এটা প্লুরাল এই জন্য অ্যাজ মেনি হবে আর অ্যাজ এজ এর আগে মাল্টিপল নাম্বার সবসময় ব্যবহার করতে হবে কার আগে অ্যাজ এজ এর আগে যেমন একইভাবে দেখো এই যে এটা হাফ এটাও একটা মাল্টিপল নাম্বার আর অ্যাজ মেনি রেকর্ডস এই যে দেখো প্লুরাল নাউন মেনি রেকর্ডস যদি আনকাউন্টেবল হতো তাহলে এটা মাছ হতো যেহেতু রেকর্ডস প্লুরাল এই জন্য মেনি তারপরে এখানে পরে অ্যাজ আছে দেখো তাহলে অ্যাজ এজ এর আগে মাল্টিপল নাম্বার আর অ্যাজ যদি আনকাউন্টেবল হয় তাহলে অ্যাজ মেনি অ্যাজ মাস দিব আর যদি প্লুরাল হয় তাহলে অ্যাজ মেনি ব্যবহার করব অ্যাজ মেনি ঠিক আছে তাহলে আশা করি বুঝতে পেরেছ যেমন আই ড্রিঙ্ক টোয়াইস অ্যাজ মাস মিল্ক অ্যাজ ইউ ড্রিঙ্ক এই একটা এক্সাম্পল তুমি লিখতে পারো আই ড্রিং ড্রিঙ্ক টোয়াইস অ্যাজ মাস মিল্ক অ্যাজ ইউ ড্রিঙ্ক তাহলে আই ড্রিঙ্ক টোয়াইস অ্যাজ মাস মিল্ক অ্যাজ ইউ ড্রিঙ্ক তুমি যতটুকু দুধ পান করো আমি তার দ্বিগুণ পান করি টোয়াইস কোথায় ব্যবহার করেছি দেখো অ্যাজ এজ এর আগে ব্যবহার করেছি অ্যাজ এজ এর আগে ব্যবহার করেছি ডাবল কম্পিটিভ খুবই সহজ দুই দিকে দি দিয়ে শুরু হয় এটা তোমরা জানো যত তত যেটাকে বলা হয় যত তত দ্য সুনার দ্য বেটার দ্য মোর ইউ রিড দ্য মোর ইউ লার্ন ঠিক আছে এই যে দেখো সবসময় দি দিয়ে শুরু হবে তাহলে এটা কিন্তু পরীক্ষা আসবে সরাসরি পরীক্ষা আসবে এই যে দি দিয়ে শুরু হবে দি এই যে দেখো দি দিয়ে শুরু হবে তাহলে ডাবল কম্পারেটিভ সবসময় দি দিয়ে শুরু হবে তাহলে দ্য সুনার দ্য বেটার দ্য মোর ইউ রিড দ্য মোর ইউ লার্ন 
the higher we uh, flee the woods in a field the bigger they are the harder they fall the sooner you take your medicine the better you will feel the sooner you leave the earlier you will arrive তাহলে দেখো ডাবল কম্পারেটিভ সবসময় দি দিয়ে শুরু হচ্ছে এটা একটা ব্যতিক্রম এটা মনে রাখবা ডাবল কম্পারেটিভ দি দিয়ে শুরু হয় দি সাধারণত সুপারলেটিভ ডিগ্রিতে বসে কিন্তু দুটি ব্যতিক্রম জায়গায় দি বসতে পারে একটা আমরা জানলাম ডাবল কম্পারেটিভ সবসময় দি দিয়ে শুরু হবে ঠিক আছে যেমন দ্য মোর ইউ স্টাডি দেখো এই যে এখানেও আছে দ্য মোর ইউ স্টাডি দ্য স্মার্টার ই উইল বিকাম দ্য মোর হি রোড দ্য বোর্ড দ্য ফার্দার অ্যাওয়ে হি গট দ্য মোর হি হি স্লেপড স্লেপড দ্য মোর ইরিটেবল হি বিকেম যত ঘুমায় ততই কি উত্তেজিত মানে ইরিটেবল হয়ে যায় আর কি আচ্ছা এতটুকু তাহলে লোড নিচ্ছে না এতটুকুই মোটামুটি আগামী দিন এখান থেকে আবার স্টার্ট করব তাহলে মোটামুটি তোমরা অনেক কিছু বুঝতে পেরেছো এ ফিউ কি বলেছো রাকিব বলেছো এ ফিউ হ্যাঁ সাধারণত এটা নেই তো ফিউ মানে কম বুঝায় এ ফিউ মানে তখন আছে বুঝাবে আর কি ঠিক আছে যেহেতু এটা কম বুঝায় কম এস ফিউ এজ এর জন্য এস ফিউ এর সাথে এজ হয় ओके तेल और कोनफ्यूशन आना आज के आज के आना ओके अनेक तथ्य हो गए तुम्हारा एक देखे नियो तुम्हारा तो देखे नियो तो ठीक है आज के मत एखे विदाय निचि आगामी दिन आरोप देखा तो हमले बसा एगो एक प्रैक्टिस कर मजखने मजखने जो एक्सारसाइजगुलो आगू एक प्रैक्टिस कर आशा करी को समस्या है तुम्हारा तथ्यगुल देखे नहीं प्रचुर तथ्य एखे